Neue Schimmer. داشنا تلویزون دنن ماخام ده مهم و خبرون و لندیز آیا رختیا افغان حکومت او حزب اسلامی ده سول حکرتا نگدی شویدی که موافق لسلیک شی آیا حکمتیار با کابل تراشی امریکا او روسیه با سوریه که پا اوربن موافقه اوکره دا موافقه با چونره ده سول بهیر تا لاره هواره کرد او پا امریکا بانده ده یوله سم سپتمبر ده بریدونو پینزل اسکالا وشول اوباما یوزل بیا هود کرده چه ده ترهگر و پورانده با جگره تا دوام ور کرده نن شمبه ده وگی یا سنبله شلما نیتا ده قدر منو لیدن که ما خام ما پا خیر داشنا تلویزیون دنن ورازه ده خبرونو مهم سرتی که دادی که پاکستان ده افغانستان للاره لمنزانه آسیا سره سوداگری کبی نو افغانستان هند ده لاره غواری او پا امریکا بانده ده سپتمبر یا ولسم ده بریدونو پینزل اسکال او روسته نه په نړۍ کې ترهګر کمزورې شوي او نه هم د جګړې شدت کم شوی د نن شنبې په خپرونه کې د افغانستان په هکله د خبرونو تر څنګ سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم ځای کړ شوي دي چې له ده تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ زه برېښنا او مرخیله یم د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک باندې موافقه شوې او ټاکل شوې ده چې د نن ورځې تر پایه په دې برخه کې لا نور پرمختګونه هم وشي له دې سره یو شمیر سیاسي کارپوهان او د کابل کاریان که څه هم د سولې له هوکړې خوښ دي خو وایي چې باید د سولې په خبرو کې د بشري حقونو د ناقضینو د محکمه کېدو لار پرانیستې وي نور حال وید الله فیضي وړاندې کوي د افغانستان جمهوري ریاست وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د مرکچي پلاوې سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او تمه ده په دې برخه کې به نور پرمختګونه هم د نن ورځې تر پایه رامنځته شي له دې مخکې حزب اسلامي او د سولې عالي شورا په یوې پنځه ویشت ماده ایزې هوکړې کار کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل د دغه ګوند غړو ته د قضایي مسؤلیت ورکول او له بند څخه د حزب اسلامي د غړو خوشې کول شامل و هڅه مو وکړه چې د سولې د عالي شورا نظر هم په دې حقله واخلو خو له معلوماتو ورکول یې ډډه وکړه که چیرې خدای وکړي حزب اسلامي د نظام سره توافق ته ورسي کېدلی شي د ډېر مثبت تاثیرات په نورو مخالفینو باندې ووي د جنګ په جبهه باندې هم شاید مثبت تاثیرات ولري او نور خلک هم په دغو تر اوسه په مخالفو سپوبو کې دي هغه هم دا لاره غوره کړي او ضمن هم به د حکومت ملاتړ ترلاسه کړي او هغه څوک چې نور هم په جنګ باندې ټینګار کوي ملت هغوی مخالفت کوي او د دوی هغه حقانیت هم له دې وروسته تر سوار لاندې راځي که حزب اسلامي د موافقه وکړي په ورته وخت کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د نظام دننه او بهر یو شمېر کړی دي چې نه غواړي د سولې خبرې بریالۍ شي خو د سولې هر راز خبرو تر څنګ د بشري حقونو د ناقضونو د محکمې کولو لار باید پرانیستې وي یو سلسله عناصر په افغانستان کې شته دي چې اصلا په سوله کې دوی خپل ضرر ویني یعنې ګټه یې په دا اړه دوره کې ده نو که چیرې د دوی منافع ایجابوي نو خامخا دوی خپل دا منافع د خصو دپاره ناراضي هو شته ده هم په حکومت کې شته ده او هم په ولس کې شته ده کابل خاریان هم د سولې له هوکړې خوښ ښکاري افغانان سره یو شي حکمتیار دی که طالب دی که هر څوک دی باید راشم دی دولت کې اشتراک وکړي دولت کې برخه واخلي او افغانستان د جنګ نه د صلح په کور باندې بدل کړي طالبان چې افغانستان حکومت سره جنګېږي د دغه شی صلح وکړي او دا نور هم وکړي زموږ د افغانانو دغه یو ارمان به ګړکه چې دا صلح وسي حزب اسلامي د نویمې لسیز جګړې تر څنګ په وروستیو کلونو کې له افغان حکومت سره په جګړه بوختو کارپوهان وایي که حزب اسلامي له افغان حکومت سره یو ځای شي کېدای شي د جګړې په کمولو او د سول له بهیر سره د طالبانو په یو ځای کېدو کې هم مرسته وکړي وحید الله فیضي اشنا تلویزیون کابل او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ کړی که پاکستان د واګې په بندر کې هند ته د افغان صادراتو مخه ونیسي نو افغانستان به منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو ترانزیت بند کړي 
افغان ولس مشر نن یو ځل بیا خپل دریز باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې افغانستان د کوم ځانګړي هیواد بندر ته اړتیا نه لري او افغانان کولی شي حتی جغرافیې ته تغییر ورکړي رحیم ګل ساروان په دې اړه راپور لیږلی ولسمشر غنی ګواښ کړی که پاکستان او هغه بندر په افغان مالونو بند کړي نو افغانستان به بلمثل عمل لاس پوری کړي او پاکستانی ترانزیټ مالونه به منځنی آسیا ته افغانستان پری نګدی ولسمشر غنی نن په ار کې وی غونډ ته ویل افغانستان له جغرافیوي انزواد او تو په حال کې دی ما به بندر کدام کس بسته نیستیم که رای ما را بسته کنه ته دوی کې ناستلی او فکر که او جغرافیا تغییر نسی کوي افغانان جغرافیا ته تغییر ورکوي او د سی تغییر ورکی چې بیا به سبا تاسې عین لارو ته محتاج اوسئ افغانستان چې له هند سره پراخه سوداګري زرا کړ ورکړه لري دغه هیواد ته د مالونو د صادرولو یو ترانزیټي لار په پاکستان ده افغان سوداګر وایي ډیر کله د دوی مالونه د پاکستان په اړخ کې درول کیږي او کله ناکله د واګې بندر پرې هم بندېږي د سوداګرۍ خونې که څه هم د ولسمشر غني د دغه بلمس له عمل هرکلی کوي خو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصاد باید د سیاست ښکار نشي او د سوداګرۍ په تړاو دوه اړخیزه او نړیوال تړونونه عملي شي د سوداګرۍ اوسنیو خونو مرستیال محمد یونس مومن وایي په دې اړه له افغان سوداګرو سره سلا نه ده شوې خو د ولسمشر په څنګ کې ولاړ دي بعض وقت مجبوریتونه سړی دې ته مجبوره کوي که چیرې زموږ سره کوم هغه عمل اوسي چې هغه د بل مللي معاهداتو او زموږ د دو جانې بقره د دو خلاف کار وي نو موږ مجبور یو چې د خپل ولسمشر سم خواست وکړو چې بل بسن عمل وکړي اقتصاد پوهان وایي دا چې پاکستان واګه بندر تړي او ترانزیټي ستونزې پیدا کوي نو د افغانستان له لوري بل مثل عمل په پاکستان فشار واریدوي او دغه هیواد ته اقتصادي ګزار هم ورکوي د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ وایي افغانستان نور بدیل لارې هم لري دغه تصمیم چې د افغانستان حکومت اوس نیولی دی چې بیا بل مثل کوي زما په خیال زما په اند دا یو شی اقدام دی او کولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راوړي او یو داسې حالت پیدا شي چې پاکستان متوجه شي چې دغه کار په طویل مدت کې د هغه په ضرر دی نه د افغانستان په ضرر پاکستان هر کال له یو میلیارد ډالرو زیات مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته لیږدوي دا مالونه یې تازه میوې او استهلاکي توکي دي افغانستان بیا هر کال تر دو سوو میلیونو ډالرو پورې مالونه د پاکستان د واګې د بندر له لارې هند ته ترانزیټ کوي اقتصاد پوهان وایي پاکستان په ترانزیټي تړونو عمل نه کوي او افغانستان ته هم ورته کار په کار دی رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل د ګاونډیو حکومتونو سره د افغان حکومت اړیکې تر بل هر څوک په دغه هیوادونو کې پراته کډوال اغیزمن کوي د ایران د شیراز ښار پولیسو تیره ورځ د شیراز ښار د پولیسو د حوزو د لاسته راوړنو یو نندارتون د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره د خلکو په مخ پرانیست د دغه نندارتون په یوه برخه کې افغان مهاجر په قفس کې اچول شوي ښودل شوي دي افغان حکومت د شیراز د پولیسو دغه عمل انساني کرامت ته سپکاوی بللی خو یوازې په ایران کې نه بلکې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو ځورول نه ختمېدونکی دی آیا هیواد ته ستنېدل د دې ستونزې یوازینۍ د حل لاره ده او په افغانستان کې د راستنېدونکو د هوسا ژوند او کار څه تضمین شته په دې اړه به په ولسي جرګې کې د بې ځایه شویو کوچیانو او قبایلو د کمیسیون د غړي محمد یوسف صابر نظر واخلو صابر صاحب سلامونه او خپرونې ته هم ښه راغلاست افغان حکومت له ایران او پاکستان نه راغلي کډوالو لپاره څه ترتیبات نیولي دي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته په واقعیت سره د مهاجرینو موضوع چې یو ډېره پیچیده موضوع ده او په دې وروستیو وختونو کې تاسې وکتل چې په ایران او پاکستان کې دوی سره ډېر ناوړه چلند وسو حتی یو د هغه بشریت یا د انسانیت له چوکاټ څخه ډېر بهر و نو په دې خاطر باندې د پاکستان حکومت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دو زره ولسم کال د مارچ تر میاشتې پورې افغانانو ته وخت ورکړی هغه کسان چې کارډونه لري او هغه کسان چې کارډونه نه لري هغه د دو زره شپاړسم کال د نومبر تر پنځلسمې پورې وخت لري چې حکومت او ولسي جرګې په شریکه باندې یو مجلس نیولی و او اراده هم کړې ده چې پاکستان ته او ایران ته یو سفر وشي او د وروستیو ناخالو د مخنیوي په خاطر باندې د هغوی سره خبری وشي او د حل لاره ورته پیدا شي صابر صاحب افغان حکومت د ایران او پاکستان حکومتونو سره ښې اړیکې نه ساتي نو د هغوی نه څه تمه لري چې هغه هیوادونو کې د کډوالو سره څنګه چلند وشي 
مونږ زه شخصا هم په دې عقیده باندې یم ولې دغه موضوع د مونږ او تاسې په مخ کې پرته ده او څومره ناخوالې مې چې لیدلې دي د هغوی هم ټوله دنیا او ټول افغانان شاهد دي ولې د دې موضوع نه د نه خلاصي په وجه باندې چې دا یو غټ مسولیت ده د افغانستان د حکومت لپاره تاسو مخکې وویل چې د هغوی نه سیاسي استفادې کېږي کله چې د حکومتونو ترمنځ روابط ښه نه وي د هغوی زور په پاکستان کې او په ایران کې د مهاجرونو نه ایستل کېږي او هغوی ته بې عزتي کېږي او په کورونو کې نیول کېږي او حتی تاسو ولیدل چې په ایران کې په شیراز کې په یو نمایشګاه کې چې د هغوی د لاسته راوړنو یوه نمایشګاه وه دوی افغانان پکې اچولي وو او هغه یې دنیا ته ښودله چې مونږه ډېر بد خلک نیولي دي او هغوی مو په پنجرو کې اچولي مونږه دا محکومه وو او غندوی او دا د بشریت او د انسانیت له چوکاټ څخه بهر کار ده او د افغانستان په حکومت باندې مو هم زور اچولی ده تر څو د دې کار پښتنه وکړي او د ایران حکومت سره د ډیپلوماټیکو اصولو په بنا باندې دغه مشکل حل کړي او یوازینۍ لاره دا ده چې مونږه مخکې هم افغانانو ته په مختلفو سفرونو کې په دواړو ملکونو کې مونږه دا خبره کړې ده او هغوی ته مو ویلي دي که چېرته تاسې څومره په دې ملکونو کې پاتې کېږئ خدای نه خواسته د تاسې هغه ځورونه او هغه بې عزتي او بې احترامي به نوره هم زیاتېږي او هغوی ته مو هم دغه مورال ورکړې ده او د افغانستان حکومت مو دې ته متوجه کړې ده تر څو هغوی ته د سرپنا په خاطر باندې ځمکې او دا شیان ورکول شي نو په دې خاطر باندې کار روان دی انشاءالله ولې ولې دا کار کفایت نه کوي د دې موضوع په خاطر باندې تاسو په پیل کې ویلې چې افغانان افغان کډوال ته په پاکستان کې یو څه موده ورکول شوې ده د اوسېدو موده یې البته غزول شوې ده چې تقریبا درې میاشتو دپاره غزول شوې آیا فکر کوئ چې په دغه موده کې به افغان حکومت یا د کډوالو وزارت د دغه کډوالو د بېرته ستنېدو لپاره لازم چمتووالی ونیسي او هوساینې مسایل ورته برابر کړي فکر کوم په دا نوې اعلان کې درې میاشتې ده ولې که د نن نه حساب کو اووه میاشتې راځي زه فکر کوم دا یو قوي اراده غواړي قوي اعظم غواړي او د افغانستان حکومت باید دا خپل مسولیت وګڼي او مونږ او تاسې چې روزانه د میډیا نه دا خبرې اورو په فیسبوکونو کې د هغوی بېزاتي اورو نو فکر نه کوم چې له دې نه به ډېره جدي موضوع د افغانستان د حکومت لپاره وي او دوی هم دا منلې ده حتی دوی دلته د دوی د مهاجرینو د لپاره د ځمکو د توضیح په خاطر باندې یو کمیټه ټاکلې ده چې د هغوی بودیجه هم ورته ټاکلې ده او هغوی وایي چې مونږه ډېر جدي کار کوو په دې باندې تر څو د اختر نه وروسته هغه افغان مهاجرین چې پاکستان افغانستان ته بېرته راځي او ستانه کېږي هغوی ته مونږه د سرپنا په خاطر باندې ځمکې ووېشو او کومکونه خو تاسو ته معلوم دي چې د ملل متحد لخوا نه هر یو کس ته څلور سوه ډالر ورکول کېږي او هغه خلک چې به مدرک دي کارډ نه لري د هغوی په خاطر باندې اجازه را مشکل به ایو ام خلک کی د راپورونو له مخې ځینې داسې کډوال هم په پاکستان او ایران کې شته چې د یو ایچ سی ار لخوا افغانستان ته ستانه شوي خو د روزګار او امنیت د نشتون له وجه بیا یې کډه په سره اړولې ده او کډوال شوي افغان حکومت څه تضمین ورکولای شي چې ستانه شوي کډوالو ته به د ژوند او کار زمینه برابره کړي پلان ته توګه کې ځواب راکوي د تاسو خبره صحیح ده دا یو عمومي مشکل ده او مونږ او تاسې ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه ده ولې فکر کوم که په خپل ملک په هر قسم وضعیت کې یو دا د مونږه مملکت ده د هغه لپاره به کار وکړو او په بل مملکت کې که چېرته مونږه په بې عزتۍ باندې ژوند کوو د ما په فکر باندې که مونږ او تاسې دغه مشکلات برداشت کو او خپل وطن ته راسو دا بهتره خبره وي صابر صاحب ډېر زیاته مننه ستاسو د معلوماتو او ارزونې نه ښه وخت تاسو ته غواړم مننه په ایران او پاکستان کې د پولیسو د بد وضعیت سره سره ولې افغانان په دغو هېوادونو کې پاتې کېدو ته زړه ښه کوي دا شنه تلویزیون د فیسبوک پاڼې یو شمېر مینوالو په دې اکله تبصرې کړي او خپل نظرونه یې داسې شریک کړي دي نایب الله خان خروټی د هلمند نه لیکي اصلي سبب یې په هېواد کې دننه ناامني او د کار د شرایطو نامساعدوالی دی ظاهر شا له تورخه ملیکلی علت یې د افغان حکومت کمزوري او د ورته عمل نه تر سره کول دي که چېرته افغان حکومت په هره برخه کې له ګاونډیو سره ورته عمل ښکاره نه کړي نو دا لړۍ به جاری وي 
قدر منو لیدون کو داستاسو نظرونه او پیغامونه او چه خبارش ول چه منگ تره دیر مننه کو دا اشنا تلویزون اوز پا فیسبوک که هم پشوانده بنا لیده لیشه ایلا دا از منگ دا خبارونه پا اقلا خبال نظرونه هم شریک کده اشنا تلویزون پا انستاگرام که هم منده لیشه ایلا دا غریشه چه پا که پزرپوری انزورونه او معلومات خبریگی او سم نړی والو خبرونو ته ورځو متحده ایالاتو او روسیې نن سهار وختي په ژنیو کار کې د سوریې د بحران په اړه یو بریالی موافقه اعلان کړه چې له مخې به یې په هغه هیواد کې یو سرتاسري اوربن رامنځته شي او بیا به د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی پوځي شراکت رامنځته شي چې د اسلامي دولت د ډلې او د القاعدې پر شبکې بریدونه وکړي خو دغه اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د سوریې حکومت د یاغیانو په خلاف خپل عملیات زیات کړي دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې دغه پلان کولی شي په سوریه کې تاوتریخوالی کم کړي او یو داسې سیاسي انتقال رامنځته کړي چی لپینزو کنونو نا دزیاتی مودی وینی تو ایدل پای تا ورسی موک فکر که او چی دا دی پخوا پا پرتلا لاخا نسخا او دی وگ دی مودی لارد او که زا تنگار که هم که دا غا پلان پا خنیات سرامالی شی نو دا دی چوارخیز و دیپلوماتیک و خبرو او پا پای که دی سوریه خلکو لپارا یا انتقالی پارا و دی رمانستا کولو لپارا لارا خواره ولی شی هغلی کهری بویل دا غا اربان د دوشنبې په ورځ د مازیګر د لمر له پرېوتلو سره پیل کېږي چې د مسلمانانو د لوی اختر له ورځې سره سمون خوري هغه همداراز وویل دا د سوریې رژیم او مخالفینو دواړو ته دا زمینه برابروي چې خپل مسؤلیتونه پوره کړي او هیله لرو چې هغوی د ملاتړ کوونکو هېوادونو لخوا وهڅول شي په دغه خبري کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف چې د ښاغلي کیری سره موافقې ته رسېدلی دی وویل چه دا د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې او د سوریې ملکي خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته کولی شي موږ د خپل کار زیاته برخه پای ته رسولې ده او تر اوسه پورې دغه اوږده پروسه دوام لري د خبرو دا پروسه له هغه وخت نه وروسته پیل شوه چې دواړو جمهور رئیسانو د فبروري په میاشت کې د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې په سوریا کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره باید نورې هڅې وشي نو دې کار اوږده موده ونیوله ځکه د غستون ځه ډیر او عامل لري د سوریې په معما کې د هغه هیواد د نن او بهار یو زیات شمیر خواوې لاس لري او د روسیې امریکا او نورو هیوادونو ترمنز بې باوري موجوده وه هغه وویل چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد دې ته چمتو دی چې دغه موافقه عملي کړي خو د سوریې حکومتي ځواکونو د مخالفو سوریې یاغیانو د پوستو پر خلاف بریدونه زیات کړي دي او سخت هوایي بریدونه کوي د سوریې د خبري اجانس له مخې د هما ولایت د سوران او موریک په سیمو کې د وسلو دوه ډیپوګانې د حکومتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوې دي تاجمین د اشنا تلویزیون امریکا غږ او ایران د دویمې اتمي بټۍ جوړول نن شمې د روسیې په مرسته پیل کړ دا د تیر کال نه را په دې خوا چې ایران له لویدیز سره اتمي موافقه وکړه د تهران لومړی اتمي پروژه ده د دې پروژې د پیل په مراسمه کې په بوشهر کې د ایران او روسیې جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه د بوشهر بندري ښار د ایران د اتمي بټو یو مهم ښار ګڼل کېږي چې هغه بټۍ هم د روسیې په مټ جوړ شوې دي د بوشهر اتمي بټۍ په کال دوه زره او یولس کې په فعالیت پیل وکړ او زر میګاواټه برق تولیدوي د ایران او روسیې دغه وروستۍ ګډه پروژه به دوه بټۍ ولري او په لسو کلونو کې به فعاله شي تمه کېږي چې د اته شاړې پنځه میلیارد امریکایي ډالرو په لګښت دا پروژه به یو زر او پنځوس میګاواټه برق تولید کړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ومنله چې د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه یې هڅې ناکامې وي د شمالي کوریا پنځم اتمي آزمایښت د امریکا په ګډون د پینګیانګ په ګاونډ کې پراته هیوادونه په غوسه کړي دي امریکایي چارواکو ویلي چې په اتمي وسلو سمبال شمالي کوریا د زغملو وړ نه ده د شمالي کوریا د اتمي آزمایښتونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ناهیلي خایی دا لومړی ځل وي چې د ملګرو ملتونو سرمونشي بانکیمون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لغندنې ور اخوا په دې برخه کې د خپلې ناکامۍ په اړه غږېږي ما صادقانه له هرې لارې چې ممکن وو د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د سولې او امنیت په موخه د خبرو لپاره هڅې وکړي 
خو زه تاسف کوم چې د حڅې د وضعیت د پیچلتیا له امله چې د شمالي کوریا د پاراونکو اقداماتو په پایله کې رامنځته شوي تحقق نه دی موندلی دا په تیرو اتو میاشتو کې د شمالي کوریا دویم اټومي ازمایښت دی چې د جمعې په ورځ تر سره شو له دې سره دا پنځم ځل دی چې دغه هېواد اټومي ازمایښت کوي متحده ایالتونه ویلي چې په اټومي وسلو سمبال شمالي کوریا نه شي زغملی تاسو پوهېږئ چې موږ په کراتو ویلي چې شمالي کوریا د یو اټومي هېواد په توګه منلی نه شو او نه هم له هغو سره د اټومي وسلو لرل منلی شو د شمالي کوریا سیاله جنوبي کوریا د پیونګیانو مشران وغندل سیول کې مقامات په دې بحث کوي چې څنګه د خپلې سیالې د پاراونکو اقداماتو پر وړاندې ګام پورته کړي پنځم اټومي ازمایښت ثابتوي چې د شمالي کوریا رهبر بدلون ته لېوالتیا نه لري ځکه نو موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه باید داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې د بندیزونو او فشارونو له لارې او د شمالي کوریا پر وړاندې د محدودیتونو په لګولو سره دغه هېواد ناچاره کړو دا هغه څه دي چې متحده ایالات ورسره موافق دي پر همدې حال د جنوبي کوریا ځینو فعالانو او ګڼو خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل حکومت څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا د ګواښونو پر وړاندې امنیتي تدابیر اوچت کړي دا له څلورو میاشتو وروسته پنځم اټومي ازمایښت دی داسې ډېر کله پېښېږي نو اوس د جنوبي کوریا خلک دومره ورته ورخطا نه دي دا ډېر خطرناک دی د اټومي وسلو ازمایښت دی له نړۍ ورک شي تازه اټومي ازمایښت وحشتناکو او ډېر جدي مسئله ده زه فکر کوم چې موږ باید خپل ملي امنیت نور هم پیاوړی کړو له نړیوالو بندیزونو سره سره شمالي کوریا په دې وروستیو کې خپلو پاراونکو اقداماتو ته زور ورکړی دغه هېواد تېره دوشنبې درې بالستیک توغندي وازمایل او په دې توګه د شلو اقتصادي قدرتونو غونډه تر اغېزې لاندې راوسته احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پېښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوم سبا یک شنبه په امریکا باندې د سپتمبر یولسمې د بریدونو پنځلسمه کلیزه ده د متحده ایالات جمهور رئیس باراک اوباما په با امریکا باندې د دوه زره یو کال د سپتمبر یولسم د برید د قربانیانو د درناوي په پیغام کې یو ځل بیا هوډ وکړ چې د القاعدې او اسلامي دولت د ډلې په څېر د ترهګرو په وړاندې به په زړورتیا ودرېږي لکه څنګه چې موږ په باستن چاتانوګا سان برناردینو او اورلاندو کې ولیدل ترهګریز ګواښونه ډېر شوي دي نو موږ به په افغانستان عراق سوریه او نورو ځایونو کې د القاعدې او اسلامي دولت په څېر د ترهګریزو ډلو په وړاندې په زړورتیا سره وجنګېږو موږ به هغوی له منځه یوسو او د خپلې خاورې د ساتنې لپاره به هر هغه څه وکړو چې په وس کې لرو په دغه بریدونو کې نولس بریدګر شامل و چې پینځه لس د سعودي عربستان اتبا و درې الوتکې په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز په ودانیو او په ورجینیا ایالت کې د امریکا د دفاع په وزارت وجنګولې پینځلس کاله مخکې د دوه زره یو کال د سپتمبر په یولسمه نیټه بریدګرو د امریکن ایرلاین شرکت یوه الوتکه د امریکا د دفاع د وزارت په ودانۍ باندې راوغورځوله په الوتکه کې ناست ټول مسافر او عمله او د دفاع وزارت په ودانۍ کې یو سلو پنځه ویشت کسه کارکوونکي ووژل شول د امریکا غږ خبریاله کارلا باب له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې چې دغه برید یې پر ژوند ژوره اغېزه کړې ده زه تل داسې احساس کوم چې دا یو سپېڅلی ځای دی زه د یولسم سپتمبر په ورځ دلته ولاړم دا زما لپاره چې د هرې ورځې شاهد وم مهمه شېبه ده د دفاع په وزارت کې یو سلو څلور اتیا کسان ووژل شول چې یو سلو پنځه ویشت یې په ودانۍ او نهه پنځوس یې په الوتکه کې وو زما وښي چې په هغه وخت کې د ودانۍ ته تللی او موږ ته وویل چې باید د بد خبر لپاره تیاری ونیسو ځکه چې څوک ژوندي نه دي پاتې 
which is such an iconic structure. په هغه ورځو کې چې موږ د دې لوی ودانۍ د یوې برخې راغورځېدل ولیدل او د وژل شویو خلکو د شمیر په اړه مو فکر کاوه موږ داسې احساس کاوه چې په نړۍ کې بدلون راغی. My brother Dave. زما کوچنی ورور دیو د سپتمبر په ورځ سما د دفاع په وزارت کې ووژل شو. زه دا کار ځکه کوم چې د خپل ورور او هغه ټولو کسانو یاد ته ویاړ وبخښم چې دلته ووژل شول. څو موږ هیڅکله هغوی هیر نه کړو او خلکو ته د هغې ورځې د پیښې په اړه یادونه وکړو. کله چې لومړی تاسو دلته را ننوځئ نو دا اصلي ځای دی. دلته د برید وخت ذکر شوی دی چې د 2001 کال د سپتمبر یو لسمې د سهار نه بجې او اوه دیش دقیقه په لومړی څوکۍ کې تاسو د نونه سوه اته نوی د زیږیدنې کال ګورئ دا د ډینا فیکنبرګ په نامه د هغې درې کلنې ماشومې ده چې له مور او پلار سره یې په الوتکه کې سفر کاوه دا زما د ورور یادګاري څوکۍ ده دا د نونه سوه یو شپیتم کال کرښه ده چې د هغه د زیږیدنې کال ښيي کله چې زه د هغه نوم لولم او شاته یې د دفاع وزارت ودانۍ ګورم نو دا څرګندوي چې هغه د دفاع په وزارت کې مړ شوی دی دا څوکۍ هم د ودانۍ په لور د الوتکې د پرواز په مسیر کې جوړې شوي دي ستاسو پام به په یو ډول دې ته ور اړوي چې الوتکه په کوم ځای را پرېوته د دغو څوکیو جوړونکو داسې یو ځای وخت چې ساری ونه لري څو د کورنۍ غړي او لیدونکي ورشي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون به له یوې لسیزې دندې وروسته ډېر ژر استعفا وکړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د انتخاب اوږد بهیر هغه مهال یو ګام مخته شو چې د دې مقام لپاره د لسو کاندیدانو له جملې نه د پرتغال پخوانی صدر اعظم انتونیو ګوتیرس مخکښ شو په کال دوه زره او شپږ کې بان کیمون د اوو کاندیدانو له جملې څخه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه وټاکل شو هغلی بان د اسوشیټد پرس سره په مرکه کې ویل چې د هغه د دندې په محال د کارونو قضاوت به تاریخ لیکونکو ته پریږدي تمکیږي چې د ملګرو ملتونو نوی سرمنشي به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې خپل دنده پیل کړي له پینځه دیرشو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف لپاره هڅه کړې ده د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز نن څه د پاسه دوه میلیونه مسلمانانو په سعودي عربستان کې د حج مراسم پیل کړل سبا به د عرفاتو مراسم ترسره شي او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي د حج د سه کال په مراسمو کې ایرانیانو ګډون نه دی کړی ځکه چې تیر کال د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر څلور سوه زیات ایرانیان ووژل شول د ایران ولسمشر د نړۍ په مسلمانانو غږ کړی چې سعودي عربستان ته د تیر کال د حج په مراسمو کې د ګډوډۍ له امله سزا ورکړي حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وضعیت نور هم ترینګلی شوی دی ټکنالوژي په چټکۍ په مخصی او هره ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي د ډرون د کارونې زیاتوالی هوښیار موټرونه نوې اپلیکیشنونه د روباتونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ پرمختګ که غواړئ د ټکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ نو د کاروان خپرونه وګورئ او په دې سره د اشنا تلویزیون د نن ماښام خپرونه هم پای ته رسېږي تاسو د اشنا تلویزیون خپرونې بیا بیا د اشنا راډیو په ویب پاڼو او یوټیوب او د اشنا تلویزیون په فیسبوک پاڼه کې لیدلی شئ او تل د فیسبوک له لارې خپلې پوښتنې او نظرونه هم موږ سره شریکولی شئ د اشنا تلویزیون د یوټیوب چینل سره یو ځای شئ او د ورځنیو مهمو خبرې پېښو تر څنګ په سلګونه نورې په زړه پورې او د کتو وړ کلتوري او ورزشي ویډیوګانې وګورئ ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه تر بیا مو مل